As per Deloitte, Bangladesh taxation is one of the most complex jurisdictions in the world. Bangladesh taxation is so complex that we end up hiring an accountant or a lawyer. Bangladesh taxation system is going to be income tax slab. If we have a lot of income, we don't have to pay our tax. We don't have to pay our tax completely. So today we are going to deep dive. In simple terms, I'm not basically income tax or slab gula bucha chesta gurubo. আজকে আমরা এমন একটা জিনিস নিয়ে কথা বলবো যেটা আমাদেরকে স্কুলে বা কলেজে শেখানো হয়নি বাট আমাদের রিয়েল লাইফের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ট্যাক্সেশন অ্যাজ পার ডেলোয়েট বাংলাদেশের ট্যাক্সেশন কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স জুরিসডিকশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের ট্যাক্সেশন এতই কমপ্লেক্স হয়ে ওঠে যে ইভেন ওয়েন উই গ্রো আপ আমরা যখন নিজেদের ব্যবসা শুরু করি অথবা চাকরি শুরু করি তখন কিন্তু উই এন্ড আপ হায়ারিং অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা একটা লয়ার যারা হয়তো আমাদের ট্যাক্সটা করে দেয় অ্যান্ড আজকে আমরা ট্যাক্সেশন নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করব যেন পুরো হোল ট্যাক্স জিনিসটা আপনাদের কাছে অত্যন্ত সিম্পল হয়ে যায় শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে ধরেন আপনার ইনকাম হচ্ছে এক লাখ টাকা অ্যান্ড কথার কথা এর মধ্যে আপনার ট্যাক্স হচ্ছে দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ এক লাখ টাকার মধ্যে আপনার দশ হাজার টাকা গভর্নমেন্টকে দিতে হবে এখন ধরেন বাংলাদেশে যাদের ইনকাম দুই লাখ টাকা তাদেরকে ট্যাক্স দিতে হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কারণ যার ইনকাম বেশি তার ট্যাক্স বেশি আপনি হয়তো তাই চিন্তা করছেন সো তার ট্যাক্স কত হবে দুই লাখ টাকায় হবে বিশ হাজার টাকা আমাদের এক্সাম্পল অনুযায়ী সো আপনার বস এসে আপনাকে বললো যে তোমার স্যালারি আজকে থেকে এক লাখ টাকা থেকে দশ হাজার বাড়িয়ে এক লাখ দশ হাজার টাকা করে দিব তো আপনি শুরুতে খুশি হলেও পরে যখন চিন্তা করবেন আরে আমার যদি এক লাখ টাকায় দশ হাজার টাকা ট্যাক্স হয় যেহেতু এক থেকে দুই লাখ টাকা ইনকাম হলে আমার ট্যাক্স যদি হবে বিশ পার্সেন্ট সো আমার স্যালারি যদি এক লাখ দশ হাজার টাকা হয় তাহলে আমার ট্যাক্স হবে এগারো দুগুণে বাইশ হাজার বাইশ হাজার টাকা ট্যাক্স দিলে আমার থাকবে হচ্ছে আটাশি হাজার টাকা যেখানে আমার যদি এক লাখ টাকা স্যালারি থাকতো আমার টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স দিয়ে আমার থাকতো নব্বই হাজার টাকা সেখানে যেহেতু এক লাখ ক্রস করলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে এক লাখ দশ হাজার টাকায় আমার ট্যাক্স দিতে হচ্ছে বাইশ হাজার নব্বই হাজারের জায়গায় আমার থাকতেছে আঠাশি হাজার সো আমি চাব না যে আমার ইনক্রিমেন্ট হোক এই ট্যাক্সেশনের নিয়ম অনুযায়ী বাট আপনার দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণই নেই এবং আপনি আপনার বসকে ইনক্রিমেন্টটা দিতে বলতে পারেন কারণ বাংলাদেশে ট্যাক্সেশন সিস্টেম কাজ করে ইনকাম ট্যাক্সটা স্ল্যাবের থ্রুতে অর্থাৎ আপনার একটা মিনিমাম থ্রেশোল্ড ক্রস করার পরে যেই জিনিসটা ক্রস করতেছে ওইটার উপর বেস করে আমরা ট্যাক্সটা দিই এবং এই জিনিসটাকেও আমরা এই ভিডিওটিতে খুব সুন্দর করে ভাগে ভাগে এক্সপ্লেন করব সো শুরুতে আমরা একটু ব্রেকডাউনে যাই বাংলাদেশে নর্মালি দুই ধরনের ট্যাক্স থাকে একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ট্যাক্স আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট ট্যাক্স ডিরেক্ট ট্যাক্স হচ্ছে আমরা মেনলি আমাদের সোল ইনকামের উপর দিই আপনি যদি ব্যবসা করেন আপনি যদি চাকরি করেন আপনার যে ইনকামটা থাকে এটা আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ইনকামের উপর যে ইনকাম ট্যাক্সটা আপনি দেন এটাকে আমরা ডিরেক্ট ট্যাক্সেশন বলি আর ইনডিরেক্ট ট্যাক্সেশন হচ্ছে আমরা বাজারে যখন যাই কিনতে যাই এটা সবাই নির্বিশেষে সবার জন্যই সেম আপনি যদি একটা শ্যাম্পু কিনে আপনি যে ট্যাক্সটা দিবেন জিএসটি বা যাই হোক সেই সেম ট্যাক্সটা দিবে হচ্ছে মেঘনা গ্রুপের মালিক সিটি গ্রুপের মালিক ওয়াল্টনের মালিক সবার জন্যই কিন্তু ওই ইনডিরেক্ট ট্যাক্সেশনটা মোরলেস সেম সো আজকে আমরা শুরুতে ডিপ টাইপ করব ইন সিম্পল টার্মস আমরা বেসিক্যালি ইনকাম ট্যাক্সের স্ল্যাবগুলো বোঝার চেষ্টা করব। এখন ধরেন আপনি ব্যবসা করেন বা চাকরি করেন আপনার কিন্তু একটা ইটিন লাগবে কারণ ব্যবসা করার জন্য আপনার যখন ট্রেড লাইসেন্স অথবা সার্টিফিকেট অফ ইনকরপেশন আপনি চাবেন তখন আপনার এটার অ্যাগেনস্টে আপনার ইটিনটা সাবমিট করতে হয় সেম আপনি যখন চাকরি করবেন আপনি যখন স্যালারিটা পেতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার এমপ্লয়ারকে আপনার ইটিনটা দেখাতে হয় এবং বাংলাদেশের কারেন্ট ল অনুযায়ী আপনার যদি ইটিন থেকে থাকে আপনার কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স সাবমিট করতে হবে এবং অনেকের মনে হয় আমাদের মিনিমাম ইনকাম যেটার অনুযায়ী ট্যাক্স হয় সেটা হচ্ছে সাড়ে তিন লাখ টাকা আমি যদি বছরে সাড়ে তিন লাখ টাকার কম ইনকাম করি তাহলে তো আমার ট্যাক্স থাকার দরকার ট্যাক্স দেওয়ার দরকার নেই ইভেন যদি আমার ইটিন থাকে সেই ধারণাটা কমপ্লিটলি ভুল আপনার যদি তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার নিচেও বার্ষরিক ইনকাম থেকে থাকে তাও কিন্তু আপনার জিরো রিটার্ন সাবমিট করতে হবে সো এই ভিডিওটিতে চলুন আমরা বিভিন্ন প্রকার স্ল্যাব এবং কিভাবে ট্যাক্সেশন কাজ করে সেটা নিয়ে 
সো ধরুন আপনি একটা চাকরি করছেন আপনার যেটা করা উচিত আপনার এইচআর ডিপার্টমেন্ট অথবা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কাছে এই বছরের আপনার ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং বেসিক্যালি স্যালারি স্টেটমেন্টটা চাওয়া উচিত উইথ আ ব্রেক ডাউন অফ ইউর স্যালারি একটা নর্মাল স্যালারি স্টেটমেন্টে আপনার বেসিক স্যালারি থাকে আপনার হাউস অ্যালাওয়েন্স থাকে এরপর যদি আপনাকে হাউস অ্যালাওয়েন্স দিয়ে থাকা হয় তার মানে হচ্ছে আপনার রেন্টের জন্য হয়তো একটা অ্যালাওয়েন্স দেওয়া হচ্ছে আপনার হয়তো কনভিয়েন্স অ্যালাওয়েন্স থাকে অর্থাৎ ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য আপনার কোম্পানিতে আসার জন্য যাওয়ার জন্য যে ভাতাটা দেওয়া থাকে এর পাশাপাশি আপনার স্টেটমেন্টে থাকতে পারে কিন্তু লিভ অ্যান্ড ক্যাশমেন্ট অর্থাৎ আপনি যদি কোনো আনইউজ লিভ ডেজ থেকে থাকে এবং এর এক্সচেঞ্জ যদি কোম্পানি আপনাকে কোনো ভাতা দিয়ে থাকে সেটাকে বলে লিভ অ্যান্ড ক্যাশমেন্ট এবং লিভ অ্যান্ড ক্যাশমেন্টের পাশাপাশি কিন্তু আপনার স্টেটমেন্টে মেডিকেল অ্যালাওয়েন্সেস থাকতে পারে বোনাসেস থাকতে পারে এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন কোম্পানি ভেদে বিভিন্ন ধরনের জিনিস থাকতে পারে সো অনেক ক্ষেত্রেই আপনারা হয়তো আপনার স্যালারি স্টেটমেন্টে একটা জিনিস দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে এআইটি ধরেন আপনার স্যালারি হচ্ছে দশ লাখ টাকা এর মধ্যে এক লাখ টাকা এআইটি নামে কেটে ফেলা হয়েছে এটাকে বলি টিডিএস অর্থাৎ ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স এবং এটা মোরলেস বিভিন্ন দেশেই থেকে থাকে সো আপনার স্যালারিতে যদি আপনি দেখেন আপনার স্যালারি টোটাল ইনকাম ধরা হয় দশ লাখ টাকা কিন্তু আপনি দেখতেছেন আপনাকে দেওয়া হচ্ছে নয় লাখ টাকা এই বছরে এর মানে হচ্ছে আপনার স্যালারির মধ্যে এক লাখ টাকা এআইটি হিসেবে ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স কেটে নেওয়া হয়েছে এখন চলেন আমরা দেখে ফেলি স্ল্যাব ওয়াইজ ব্রেকডাউন অফ ইউর ইনকাম ট্যাক্স আমরা যেমন শুরুতে বলেছিলাম আপনার টোটাল ইনকামের উপর কিন্তু একটা ডিরেক্ট ট্যাক্সেশন হয় না এটা হয় স্ল্যাবের থ্রুতে সো ফর দ্য সেইক অফ ইট ধরেন আপনার এই বছর ইনকাম হয়েছে চোদ্দ লাখ টাকা তো ল হচ্ছে আপনার টোটাল ইনকামের ওয়ান থার্ড অথবা সাড়ে চার লক্ষ টাকা যেটা হচ্ছে মিনিমাম স্ল্যাব বাংলাদেশের কারেন্ট ল অনুযায়ী এই দুইটার মধ্যে যেটা লোয়েস্ট ওইটা অনুযায়ী আপনাকে ইনকাম ট্যাক্সের স্ল্যাবগুলো গণনা করতে হবে সো যদি আমাদের এক্সাম্পল ওয়াইজ আমাদের ইনকাম যদি চোদ্দো লাখ টাকা হয় এখানে ওয়ান থার্ড আসে চার লাখ ছেষট্টি হাজার সাতষট্টি হাজারের মতো আর আমরা জানি হচ্ছে বাংলাদেশের মিনিমাম ইনকাম ট্যাক্স যে স্ল্যাব শুরু হয় যেখান থেকে সেটা হচ্ছে সাড়ে চার লাখ টাকা সো সাড়ে চার লাখ পঞ্চাশ হাজার এবং চার লাখ ছেষট্টি হাজারের মধ্যে লোয়ার হু অ্যামাউন্ট হচ্ছে চার লাখ পঞ্চাশ হাজার সো আপনার ট্যাক্সটা স্টার্ট হবে চার লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার পর থেকে সো আপনার টোটাল বাৎসরিক ইনকাম যদি হয় চোদ্দ লাখ টাকা আপনার ট্যাক্সেশন শুরু হবে সাড়ে চার লাখের পর থেকে অর্থাৎ আপনার বাকি যে সাড়ে নয় লাখ টাকা ইনকাম আছে ওইটার উপর স্ল্যাব ভিত্তিক আপনি আপনার ট্যাক্সটা দিন এখন আমরা ভিডিওর শুরুতে বলেছিলাম বাংলাদেশের মিনিমাম ইনকাম ট্যাক্স স্ল্যাব কিন্তু সাড়ে তিন লক্ষ টাকা অর্থাৎ বছরে যদি আপনি সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আর্ন না করতে পারেন আপনার কিন্তু কোনো ধরনের ট্যাক্স দিতে হবে না আপনি জিরো রিটার্নটা খালি সাবমিট করতে হবে অর্থাৎ ট্যাক্স দিতে হবে না কিন্তু আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা কিন্তু সাবমিট করতে হবে এবং আমাদের হিসাব অনুযায়ী আমরা যেটা বলেছি যেহেতু সাড়ে চার লাখ টাকা পনেরো লাখ টাকা ইনকামের মধ্যে আমরা ওয়ান থার্ডের চেয়ে কম হয় অর্থাৎ চার লাখ ছেষট্টি হাজার চেয়ে সাড়ে চার লাখ কম হয় আমরা বাকি সাড়ে নয় লাখের হিসাব করব এই সাড়ে নয় লাখেরও অন্য সবার মতো আপনি কিন্তু প্রথম সাড়ে তিন লাখ এক্সেমশন পাবেন সো সাড়ে নয় লাখের মধ্যে প্রথম সাড়ে তিন লাখের জন্য ফার্স্ট স্ল্যাবের আমার যে লেয়ারটা যেটাকে বলি ওখানে কিন্তু আপনার ট্যাক্স দিতে হবে শূন্য টাকা সো সাড়ে নয় লাখের মধ্যে সাড়ে তিন লাখ টাকা আমরা কিন্তু কোনো ট্যাক্স দিচ্ছি না হান্ড্রেড থাউজেন্ড মানে সাড়ে তিন লাখের পরে প্রথম হান্ড্রেড থাউজেন্ড আমরা ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিব সো ওই এক লাখ টাকার ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা সো আমাদের কিন্তু হিসাব অনুযায়ী সাড়ে চার লাখ এরপর সাড়ে তিন লাখ এরপর আরও এক লাখ চলে গেল আমরা ট্যাক্স দিয়েছি এখন পর্যন্ত পাঁচ হাজার টাকা সো আমাদের বাকি আছে কিন্তু আর পাঁচ লাখ টাকা এই পাঁচ লাখ টাকার মধ্যে পরের তিন লাখ টাকাতে ট্যাক্সেশন হচ্ছে টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ আমার তিন লাখ টাকা থেকে তিরিশ হাজার টাকা এই স্ল্যাবে আমার ট্যাক্স দিতে হবে সো আগের স্ল্যাবে যদি আপনি মনে রাখেন এক লাখ টাকার মধ্যে কিন্তু আমরা পাঁচ হাজার টাকা অলরেডি দিয়েছি সো এখানে তিন লাখ টাকার মধ্যে আরও তিরিশ হাজার টাকা অর্থাৎ এই দুই স্ল্যাবে আমরা গভর্নমেন্টকে টোটাল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ট্যাক্স দিব সো আমরা কিন্তু আমাদের হিসাব অনুযায়ী প্রথমে সাড়ে চার লাখ টাকা এরপর সাড়ে তিন লাখ টাকা এরপর এক লাখ টাকা এবং এরপর তিন লাখ টাকা এই টোটাল বারো লক্ষ টাকার হিসাবটা কিন্তু আমরা করে ফেলেছি এবং আমরা শুরুতে ধরে নিয়েছিলাম আপনার বাৎসরিক ইনকাম হচ্ছ
পরের যে স্ল্যাবটা ওই স্ল্যাবে গভর্নমেন্ট আইন অনুযায়ী আপনার ইনকাম ট্যাক্স হচ্ছে ফিফটিন পারসেন্ট সো এই যে লাস্ট দুই লাখ টাকা এখানে কিন্তু আপনার ট্যাক্স ফিফটিন পারসেন্ট অনুযায়ী আরও তিরিশ হাজার টাকা অ্যাড হবে আপনার এক্সিস্টিং পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার সাথে সো ইন টোটাল এই চোদ্দ লাখ টাকার উপরে আপনি কিন্তু ট্যাক্স দিচ্ছেন পাঁচ হাজার প্লাস তিরিশ হাজার প্লাস তিরিশ হাজার ইন টোটাল সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড অর্থাৎ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আপনি ট্যাক্স দিচ্ছেন যদি আপনার টোটাল ইনকাম থাকে চোদ্দ লাখ টাকা একটা বছরে বাংলাদেশে এবং আমাদের এই এক্সাম্পলটাতে আমরা যেহেতু ট্যাক্সেবল ইনকাম সাড়ে নয় লাখ টাকা ধরেছি আমরা কিন্তু গভর্নমেন্ট রুল অনুযায়ী চারটা স্ল্যাবের মধ্যেই আমাদের ট্যাক্সেশন কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে বাট দের ইজ অ্যানাদার স্ল্যাব যেটাকে আমরা ফিফথ স্ল্যাব বলি অর্থাৎ আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম বারো থেকে সতেরো লাখ টাকা হলে এই রেঞ্জটার সময়ে যে টাকাটা আপনি ইনকাম করছেন এর মধ্যে আপনার টোয়েন্টি পারসেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে আর আপনার বাৎসরিক ট্যাক্সেবল ইনকাম যদি সতেরো লক্ষ টাকা ক্রস করে তখন কিন্তু ওই সতেরো লাখ টাকার পরের যে রেঞ্জে আপনার টাকাটা থাকবে ওই স্ল্যাবে আপনার ট্যাক্সেশন হবে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এখন আপনার বাৎসরিক যে ইনকাম ছিল চোদ্দ লাখ টাকা এবং এর মধ্যে ট্যাক্সেবল ইনকাম ছিল সাড়ে নয় লাখ টাকা আপনি যদি কোনো ইন্টেলিজেন্ট লয়ার অথবা অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে যান এবং আপনি তাদেরকে বলেন আপনার এই চোদ্দ লাখ টাকা দিয়ে আপনি কি করেছেন এখান থেকে কিন্তু আপনি অনেক ধরনের ট্যাক্স রিবেট অথবা ট্যাক্স বেনিফিট পেতে পারবেন সো নর্মাল যেটা হয় বাংলাদেশে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামের উপর থ্রি পারসেন্ট কিন্তু ট্যাক্স রিবেট পাওয়া যায় যদি আপনি ট্যাক্স দিয়ে থাকেন সো অর্থাৎ আপনার এখানে ট্যাক্সেবল ইনকাম ছিল সাড়ে নয় লাখ টাকা এর থ্রি পারসেন্ট কিন্তু আমরা জানি নয় দশমিক পাঁচ ইন্টু তিন অর্থাৎ আঠাইশ হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে আপনি এমনও ট্যাক্স রিবেট হিসেবে পাবেন সো থ্রি পারসেন্ট টোটাল ট্যাক্সেবল ইনকামের রিবেটের পাশাপাশি কিন্তু দের ইজ এন ইনভেস্টমেন্ট রিবেট অ্যাজ পার ট্যাক্স ল অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ আপনি যদি এই চোদ্দ লাখ টাকার ইনকামের যে একটা সার্টেন পোর্শন আপনি দেখাতে পারেন এই টাকাটা আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেছেন তখন কিন্তু ওইটার উপর ফিফটিন পারসেন্ট আপনার ট্যাক্স রিবেট পাওয়া যায় এবং রিবেটগুলোর মধ্যে লোয়েস্ট অ্যামাউন্টটা আমরা ধরে নিই সো আমরা যেটা বললাম আপনার থ্রি পারসেন্ট রিবেট কিন্তু টোটাল ইন মানে ট্যাক্সেবল ইনকামের মধ্যে হচ্ছে আঠাইশ টাকা এবং ধরলাম আপনি চোদ্দ লাখ টাকার মধ্যে আট লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছেন আট লাখ টাকার ফিফটিন পারসেন্ট কিন্তু আমরা ধরি এক লাখ বিশ হাজার টাকা এবং এর পাশাপাশি ওই যে শুরুতে আপনার মূল্য বলেছিলাম বাংলাদেশে কিন্তু টিডিএস বলতে একটা জিনিস আছে ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স আপনার স্যালারি স্টেটমেন্ট আপনি যদি দেখেন আপনার চোদ্দ লাখ টাকার মধ্যে ফিফটিন পারসেন্ট এআইটি কেটে রেখেছে কোম্পানি অর্থাৎ চোদ্দ লাখের ফিফটিন পারসেন্ট যেটা হয় আঠারো হাজার টাকা এবং আপনাকে তেরো লাখ বিরাশি হাজার টাকা অ্যাকচুয়ালি আপনার স্টেটমেন্টে স্যালারি স্টেটমেন্ট এসেছে তখন আপনার যেটা করতে হবে ওই যে আঠাইশ হাজার পাঁচশো টাকার রিবেটের সাথে আপনি অ্যাড করে দেখাতে হবে যে আপনি আঠারো হাজার টাকা অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স শুরুতেই দিয়ে দিয়েছেন সো আঠাইশ হাজার পাঁচশো আর হচ্ছে আঠারো হাজার ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা সো আমরা যে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম অনুযায়ী আপনার ইনকাম ট্যাক্স আসতেছিল সিক্সটি টাকা এই সিক্সটি থেকে আমরা কিন্তু রিবেট ওয়াইজ এবং অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স ওয়াইজ আরও ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখান থেকে সাবস্ট্রাক্ট করতে পারি বিয়োগ করতে পারি অর্থাৎ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা থেকে যখন আমরা ছেচল্লিশ পাঁচশো টাকা বাদ দিচ্ছে আপনার টোটাল নেট ইনকাম ট্যাক্স হয়ে দাঁড়াচ্ছে আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা সো আমি কিন্তু এই ভিডিওটাতে একটা এক্সাম্পল দিয়ে এমনভাবে জিনিসটা ব্রেকডাউন করার চেষ্টা করেছি যেন আপনি আপনার ইনকাম অনুযায়ী আপনার ট্যাক্স ল্যাব ওয়াইজ কত অ্যামাউন্ট ট্যাক্স দিতে হবে যেটা কিন্তু আপনি সহজেই বের করে ফেলতে পারবেন যদি আপনার স্যালারি স্টেটমেন্টটা থাকে এর পাশাপাশি আপনার যদি আপনার ইনকাম ওয়াইজ কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা আমার ইউটিউব কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেনটা করে ফেলুন আউল ট্রাই মাই বেস্ট টু অ্যান্সার দোজ কোয়েশ্চেন্স এর পাশাপাশি আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব যে লিঙ্কে আমি একটা স্প্রেডশিট দিয়ে দিব দিস ইজ কমপ্লিটলি ফর ফ্রি যেখানে আপনি কিন্তু আপনার ইনকামটা বসিয়ে আপনার পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্সটা বের করে ফেলতে পারবেন আর আমি যেটা বলেছিলাম আপনার ইনকাম যদি এর চেয়ে অনেক বেশি হয় এবং আপনার যদি মনে হয় ট্যাক্সেশন আপনার হেল্প দরকার আপনি অনেক জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করেছেন সেখানে কিন্তু ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট লেজিটিমেট পার্টনার্স ল পার্টনার্স অর লাইক অ্যাকাউন্টেন্টস যাদের থ্রুতে আপনি কিন্তু এই ট্যাক্সেশনটা অনেক ইজিলি ডিল করতে পারবেন যেন আপনার ফিউচার কমপ্লিকেশনস না থাকে এবং ফিউচারে আপনার বিভিন্ন ধরনের বাধা বা জটিলতার সম্মুখীন না হতে হয় সো আমাদের স্ল্যাব ওয়াইজ কিন্তু আমরা জানতে পারলাম ইনকাম ট্যাক্স আমাদের প্রোগ্রেসিভলি জিরো থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের স্ল্যাব
এবং অনেকের প্রশ্ন থাকে ভাইয়া ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্সে আমরা কিভাবে ডিল করব ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্সও কিন্তু বাংলাদেশের ইনকাম ট্যাক্সে হেডের আন্ডারে ওই স্ল্যাবের থ্রুতেই পড়ে এর পাশাপাশি আমরা কিন্তু এখানে ওইখানে দুইটা কম্পারিজন থাকে আমরা যেটা বললাম লোয়ার অ্যামাউন্ট ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স নর্মালি থাকে ফিফটিন যদি আপনি একটা অ্যাসেট পাঁচ বছরের বেশি যদি ধরে রাখেন এবং এর মধ্যে যদি আপনার যে প্রফিটটা হয় ওই প্রফিটটার মধ্যে ফিফটিন অথবা আপনার ইনকাম ট্যাক্স ওয়াইজ আপনার স্ল্যাব ওয়াইজ যে ইনকামটা হয়েছে ওইটার ইনকাম এই দুইটা ইনকামের মধ্যে যেটা কম সেটাকে কিন্তু আপনার ট্যাক্স হিসেবে ধরে নেওয়া হবে আর আমরা আমাদের এক্সাম্পল তো বলেছি ইনভেস্টমেন্ট অ্যালোয়েন্স অনুযায়ী আপনি কিন্তু আপ টু ফিফটিন পার্সেন্ট ট্যাক্স রিবেট পেতে পারেন অ্যান্ড এই ইনভেস্টমেন্ট রিবেটটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল ফর সার্টেন পেনশন ফান্ডস ইন বাংলাদেশ আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ডসগুলোর জন্য সুপার অ্যানুয়েশন ফান্ডসের জন্য এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট এটসেট্রার জন্য কিন্তু আপনি ইনভেস্টমেন্টের আন্ডারে ওই ফিফটিন পার্সেন্ট ট্যাক্স রিবেটটা পাবেন এবার আমরা কিছু কমপ্লায়েন্স বিষয়ে কথা বলি সো আমাদের ট্যাক্সটা যেহেতু বারো মাসের এই কমপ্লায়েন্স পিরিয়ডটা মেনটেন করা হয় আমরা কিন্তু বারো মাসের মধ্যে ট্যাক্স রিটার্নটা ফাইল করি এবং আমাদের নর্মাল ফাইল লেট হয়ে থাকে ফার্স্ট অফ জুলাই অর্থাৎ তিরিশ জুনের মধ্যে কিন্তু আমরা নর্মালি চেষ্টা করি যে আমাদের ট্যাক্স রিটার্নটা ফাইলিং করি সো যেহেতু আমরা ট্যাক্স ইয়ার এক বছর হিসেবে ধরি অর্থাৎ বারো মাস আমাদের অ্যাসেসমেন্টটা কিন্তু স্টার্ট হয় ফ্রম ফার্স্ট অফ জুলাই এবং এর পাশাপাশি আমাদের অনেক ক্লায়েন্টসরা বলে থাকে আমি আমার ওয়াইফকে একসাথে জয়েন্ট ফাইলিং করতে পারবো নাকি বাংলাদেশের ল অনুযায়ী জয়েন্ট ফাইলিং ইজ নট অ্যালাউড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাজ টু ফাইল হিজ ওন রিটার্নস অর্থাৎ আপনার নিজের রিটার্নটা আপনার করতে হবে আপনার ওয়াইফের যদি আপনি রিটার্ন সাবমিট করতে চান ওনারটা কিন্তু ওনার মতো করতে হবে এবং ফাইলিং অ্যান্ড পেমেন্টের ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু ফাইলিংটা করতে হবে বিফোর ট্যাক্স ডে আমরা ট্যাক্স ডে বাংলাদেশে বলে থাকি তিরিশে নভেম্বর অর্থাৎ তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে ফলোয়িং ট্যাক্স ইয়ারের জন্য আপনার কিন্তু ট্যাক্সেশনটা করে ফেলতে হবে এবং এর পাশাপাশি আপনি যদি প্রথমবারের মতো ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলিং করতে চান তাহলে আপনার জন্য নেক্সট ফলোয়িং ইয়ারের তিরিশ জুনের মধ্যে আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা ফাইল করতে হবে এবং আপনার মাথায় রাখতে হবে দেয়ার আর সার্টেন প্যানালটিস আপনি যদি আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা সময় মতো না দিতে পারেন আপনি যদি আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা সাবমিটই না করেন অথবা আপনি কনসিলমেন্ট অফ ইউর ইনকাম যদি আপনি করেন আপনি যদি আপনি ইনকামটা হাইড করার চেষ্টা করেন বিভিন্ন ধরনের প্যানালটিস কিন্তু আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয়ে যেতে পারে যেটা ডেঞ্জারাস ফর ইউ এবং এর পাশাপাশি আপনি যদি একজন এমপ্লয়ি হন আপনার এমপ্লয়ারকে কিন্তু যে আপনি ট্যাক্স রিটার্নটা ফাইলিং করেছেন এটা প্রতি বছর পনেরো এপ্রিলের মধ্যে আপনার জানিয়ে দিতে হবে বাই ল অ্যান্ড আমরা হয়তো নেক্সট ভিডিওতে কথা বলবো উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়ে ডিভিডেন্স নিয়ে ইন্টারেস্ট পেমেন্টস নিয়ে রয়্যালটিস নিয়ে কর্পোরেশন ট্যাক্সেশন নিয়ে আমরা চেষ্টা করব এইভাবে আজকে যে আমরা পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স একটা ব্রেকডাউন দিয়েছি কর্পোরেট ট্যাক্স আপনার কোম্পানির জন্য ট্যাক্স আপনার ব্র্যাঞ্চের জন্য ট্যাক্স যদি ফরেন কোম্পানি হয় তখন কীরকম হবে এই সকল কিছু নিয়ে একটা টোটাল ব্রেকডাউন দেওয়ার চেষ্টা করব অ্যান্ড উইল ট্রাই টু মেক শিওর দ্যাট ট্যাক্সেশন ইজ ফান ফর ইউ গাইস অ্যান্ড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ট্যাক্স ওয়ার্কস অ্যান্ড কারণ বাংলাদেশের জন্য কিন্তু ট্যাক্সেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট ইফ উই ওয়ান্ট টু ডেভেলপ এজ এ কান্ট্রি আমরা যে এলডিসি গ্রাজুয়েশন করছি সব কিছু কিন্তু আমাদের ইভেন্টুয়ালি ট্যাক্স ব্র্যাকেটের পাশাপাশি ট্যাক্সের যে জালটা আছে আমাদের সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে এবং আমাদের চেষ্টা করতে হবে অ্যাজ এ সিটিজেন ইভেন যদি আমরা জিরো রিটার্নও ফাইল করি উই হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট আমরা আমাদের দেশের জন্য কন্ট্রিবিউট করতেছি কারণ লং টার্মে এই ট্যাক্সেশন যদি আমরা ভালো মতো করতে পারি আমাদের দেশ কিন্তু এগিয়ে যাবে এনের ফলাফল কিন্তু আমরা সবাই ভোগ করব সো আপনার যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং ফিউচারে হয়তো আমরা এই রিলেটেড টপিকের পাশাপাশি বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়ালস এবং বিভিন্ন কোম্পানি রিলেটেড এবং বিজনেস রিলেটেড ভিডিও নিয়ে আরও ডিটেলসে আলাপ আলোচনা করবো সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ফাইন্যান্সিয়াল গোলস অ্যান্ড ইউ ক্যান ওয়ার্ক আপ অনেট আপনার যদি ইচ্ছা করে আমি রিসেন্টলি একটা টেট টকের আয়োজন করেছি যেখানে আমি নিজেও স্পিচ দিয়েছি ওই ভিডিওটা আমি ডিসক্রিপশন লিঙ্কে দিয়ে দিব যেটা টেটের মেইন চ্যানেলে পাবলিশ করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি আমি শার্ক ট্যাঙ্ক নিয়ে ভিডিও একটা বানিয়েছি এবং ফিউচারে শার্ক ট্যাঙ্ক আরও একটা ভিডিও বানাবো ওইগুলো আপনি আপনার আমার চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারবেন সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম টেক কেয়ার সি ইন দ্য নেক্সট ওয়ান